，这片宁静的中美洲乡村从未出现过如此大规模的安全警戒布置，但退役警犬泽纳却彻底打破了这种平静。当泽纳不停地对着一棵看似无关紧要的树吠叫时，它的主人疑惑不已，但它还是设法将树打开。那一刻，他才意识到泽纳发现了树中的秘密，他立刻报警。警察们迅速派出了所有可用的警员。第一位到达的警官简直不敢相信自己所看到的景象。怎么会变成这样呢？树中隐藏着的东西使他震惊。不过，他和警察队中的其他人心里都知道，肯定会发生些什么，只是没想到会是这样。半小时内，现场至少来了二十名警员，准备开始询问所有居住在附近的人。到场的还有两名法医专家，他们赶来调查树中的发现。他们需要尽快得到答案，尽管这确实是一个令人不安的景象，但树中的发现真正让所有人感到紧张的是里面的衣物，特别是那件制服。为什么退役警犬泽纳不停地对着这棵树吠叫？警察们发现了什么？他们为什么要把整个团队带到这里？约翰能听到远处传来的泽纳的吠叫声。他在他们的森林散步中意外跑开了一下，让他感到十分意外。因为自从收养他以来，他从未做过这样的事。他为什么现在要跑开呢？他开始沿着吠叫声的方向穿过森林。突然间，他有些害怕了。泽纳是一只退役警犬，如果他发现了什么他被训练去找的东西，那很有可能情况会很糟糕。最终，他在森林外找到了泽纳。约翰屏住了呼吸，但当他看到泽纳的行为时，迅速放松了。然而，这种平静的表情很快就会消失，因为约翰开始发现真正发生了什么。此时，泽纳静静地站在森林边缘，目光直视着一棵奇怪的树。他一直对着那棵树吠叫。约翰一时惊呆了。他会不会是在追逐某个跑上树的动物？也许吧，但这对他来说完全不合常理。泽纳是一只退役警犬，它比任何狗都能保持不被干扰，不会被一些随机的动物分心。肯定还有其他事情发生。约翰从未见过它如此充满活力，但究竟是什么呢？检查了那棵树后，约翰发现树没有任何异常。唯一显眼的是，这棵树似乎已经死了，因为上面没有生长任何东西。但这并没有直接引起他的担忧。事后看来，也许应该引起注意。他一方面想重新拴上泽纳的绳子，把他拖回家，但他不得不承认自己的好奇心被激起了。这棵树很老，几乎没有叶子。所以他能看到树上没有任何东西让泽纳做出反应，树内一定有些东西。他检查了树皮，发现它相对较薄。当他敲打时，发出了空心的声音。泽纳真的对了吗？树内真的有东西吗？约翰知道他无法用手空手进入树内，但他看到了远处的一栋小房子。他把泽纳绑在附近的一棵树上，迅速跑到那栋房子里。他从主人那里借到了一把斧头。主人非常友善，甚至不需要知道约翰需要他做什么。当约翰回来时，泽纳依然在树旁吠叫。这只狗完全不知疲倦。约翰开始用斧头砍树皮，经过几次猛烈的挥动。他感觉自己已经突破了树皮层，经过几下精准的击打，终于砍穿了树皮。但令他大吃一惊的是，他感觉斧头落在了树内的某个柔软的东西上。约翰对刚刚砍到的东西感到不确定和有些紧张，他变得更加小心翼翼。他把斧头放在刚才开出的孔中，开始撕扯以扩大孔洞。直到有一块非常大的树皮脱落，露出了隐藏在树内的东西。泽纳现在更大声地吠叫了。约翰因震惊而把斧头扔下了
，他简直不敢相信自己砍出的东西是什么。他需要尽快叫警察过来，这需要最高优先级的调查。一开始，接到电话的警官不相信约翰所说的发现，退役警犬，奇怪的树，还有那个发现，一切都显得荒谬至极。但他知道必须检查一下。以防约翰说的是实话，他单独去见约翰，但在到达不到一分钟后，他就已经叫来了所有在附近的警员，要求他们立刻赶到。约翰告诉他的每一件事都是真的。在那棵折断的树下，躺着一个身穿警察制服的静止身影。那位警官不愿意靠得太近，因为这并不是他擅长处理的事情。他确保约翰和泽纳后退，并开始设立封锁线。随着更多人开始得知发生了什么事，情况变得公开透明，每个人都能看到现场，而他自己也无法阻止人们拍照。只有当增援人员开始到达时，他们才能将人群引开，至少在他们准备开始询问之前。但首先，法医需要开始工作。自从约翰把身影从树上弄下来后，没有人靠近过这个身影，因此没人知道他们在处理什么。每个警察和旁观者都屏住呼吸，等待得出一些结论。也许泽纳可以帮忙。泽纳的主人约翰经历了这一疯狂事件后，非常想回家。他已经回答了所有警察的问题，并想离开。但泽纳却不想离开，他不再吠叫，但仍然没有移开对发现物的视线。这当然是有道理的。他曾经是一只警犬，每当他发现类似的东西时，他总是要继续做很多后续工作。他可能仍然能嗅到一些气味，想要寻找线索。约翰知道他永远无法说服泽纳离开这个地方。于是，他和警察讨论了是否可以让他复职来协助。最早到达现场的警官杰瑞实际上还记得泽纳，对他的前搭档非常熟悉，所以他似乎对这个想法持开放态度。他决定尝试一下，他希望泽纳能找到一条离开树的踪迹，因为他是发现树中秘密的那只狗，也许他能发现他们遗漏的线索。然而，杰瑞知道他只会听从他的前搭档的指挥，所以他迅速打电话联系了泽纳的前搭档，一位名叫奥利弗的警官，他也已经退休了。幸运的是，奥利弗听到发生了这样的事后，非常乐意过来协助。泽纳发现树中如此重要的东西的奇怪故事，很容易激起了他的好奇心。奥利弗立刻上路，约一个小时后到达。奥利弗和泽纳的重聚温馨感人。自从约翰收养他以来，约翰还没见过泽纳这么开心。显然，他非常想念他的搭档。但这暂时是后话。现在有重要的工作要做。在他们等待奥利弗到达的期间，杰瑞已经和同事们谈过，他们都同意给泽纳一个机会。他们没有带其他警犬，谁知道他能提供哪些有价值的见解？于是，奥利弗带着泽纳回到树旁，他很快嗅到了气味。一段时间后，泽纳开始在树周围嗅探，然后迅速离开。大家屏息以待。泽纳发现了气味，并在追踪踪迹，但没过多久就走到了一个令人失望的终点。泽纳的搜索结束在一个泥泞的地方，那里仍能看到一些车轮痕迹。其他警官已经注意到这些痕迹，并确定这些痕迹通向附近的道路。负责这件事的人很可能已经从那里逃脱了。这是个死胡同，但幸运的是，法医专家在这段时间内取得了一些进展。在泽纳工作时，法医团队对从树上掉下来的证据进行了取样，并进行了测试。他们寻找可以用来追踪罪犯的威力，但当测试结果出来时，他们感到震惊。事情远比他们最初预料的复杂得多。法医专家最终得出了几个结论。
，其中一个让人感到安慰，而另一个则令人担忧。第一个结论是，他们处理的不是尸体，而是一种手工制作的玩偶。但这还不是全部，玩偶穿的警察制服确实是当地警察的制服。法医专家甚至成功确定了这套制服的原主人，他们找到了徽章上的名字。当警察们听到这个名字时，他们立刻认出了这是麦克中士的名字和徽章。麦克中士在警队工作了大约十五年，一直以来都是其他人的榜样。直到几个月前，一直以来，许多人都认为他是一个真正可靠的同事，甚至是朋友。但最近，他的名誉因为一个事件而破碎了。警方对公众对这个事件一直非常模糊。突然之间，麦克中士离开了警队。更奇怪的是，他在公开的记录中也被彻底抹去了。警方坚持说他是自愿离开的，但大多数警员知道这不是真的。真相是，麦克在拍摄警局里保管的机密文件时被当场抓住了。他不仅因此被立即解雇。国家还想以此起诉他，但事情没有发展到这一步。第二天，麦克似乎从地球上消失了，因为警方不想让这些信息泄露出去。他们只是进行了一些小规模的低调搜索，但没有找到任何能告诉他们麦克去哪里了的线索。大约一个月后，他们不得不放弃搜索，将重点转向其他案件。他们仍然不确定麦克从这些文件中学到了什么，但这些文件之所以高度机密是有原因的。高层中还有一些人仍然担心这些信息会被公开。许多警员已经忘记了麦克和整个情况，但找到他的制服使他们感到非常震惊。在某种程度上，所有之前未解答的问题重新浮现在他们脑海中，还带来了许多新的疑问。首先到达现场的杰瑞感到自己真的辜负了麦克，他一想到可能发生了什么，就感到胃里有个沉甸甸的坑，发誓要找到真相。他欠自己那位老同事一个解释，他给警察局长打了电话，请求是否可以领导这次调查。但令他惊讶的是，得到了一个严厉的拒绝。显然，局长希望这个案件由另一个城市的部门处理，以避免利益冲突。杰瑞觉得这很奇怪，因为他和他的同事对麦克和整个案件了解的更多，为什么他们不能利用这些知识？但他也了解局长，知道他不会改变主意。然而，这并没有阻止杰瑞。他决心找出麦克发生了什么。无论局长是否知道他在调查此事，他向其他警员和现场的法医请求了一些帮助，让他们将所有发现的信息直接转给他。在接下来的几天里，杰瑞收集了关于逼真玩偶和麦克警服的所有相关信息。他们发现的物品上大多数是麦克的 DNA 和指纹。还有另一个人的指纹。遗憾的是，这个人还不在他们的系统中，所以他决定回顾采访。杰瑞在采访进行时不在现场，因此可能遗漏了一些信息。幸运的是，他们每次采访后都会做报告，所以杰瑞可以轻松阅读每个人谈论的内容。在所有被采访的当地人中，有一个人最为突出。大多数人没有提供有用的信息，当然也包括约翰和另一个男人。另一个男人是约翰去拿斧头的那栋房子的主人，那个用来砍开树木的斧头。他是唯一一个实际上可以从自己家看到那棵树的人，虽然他没有看到有人动过树。但他确实注意到了一些异常的情况。有一天早上，他听到一辆车从他家快速驶过，那辆车来自树的方向。这个人觉得很奇怪，因为那条路在树前面就结束了，那个方向只有泥土和沙子。为什么那辆车要在早晨那么早的时候出现在那里？杰瑞认为这可能是一个突破。
。如果那个人能记住车牌号，他们就可以追踪到这辆车及其车主。杰瑞尽力掩饰自己的兴奋，问那个人是否还记得其他重要的细节。遗憾的是，那个人的回答让人失望，他没能看到车牌号。但他确实记得，那是一辆红色的道奇 CV。这种车不容易忘记，无论是对那个人还是对杰瑞来说，因为他自己也很清楚这辆车。这正是麦克一直开来上班的车，这是他的骄傲和快乐。他总是在办公室里炫耀他。那麦克是否自己安排了这一切，还是有其他人参与其中？他们的动机可能是什么？一段时间以来，警方感觉调查陷入了僵局。杰瑞申请了对麦克的车进行搜查令，希望这能有所突破，但他们并不抱太大希望。然而，一个大惊喜在搜查令发布后仅仅一周就出现了。杰瑞接到了一位来自林镇的朋友警员的电话，他曾在麦克所在的警局工作。并通过车上的贴纸认出了这是麦克的车。他看到这辆车进入了一个车库，杰瑞立即赶往那里。他没有告诉警局的任何人，因为他们仍然不知道他在进行自己的调查。他确信他们不会批准，所以他保守了这个秘密。几小时后，他来到了那位警员告诉他的房子前。他对看到的景象感到惊讶。这看起来不像是一个被解雇且失业了一段时间的警员的家。这座房子巨大且极其昂贵。杰瑞深吸一口气，按响了门铃。过了几分钟，门被猛地推开，杰瑞立刻认出了门后的那个人是麦克。麦克看起来非常好。令杰瑞惊讶的是，麦克似乎对见到他非常兴奋。他觉得这很奇怪。因为他们在警局时几乎不认识对方，麦克大声喊道：“终于有人找到我了！你们怎么这么久才来？”杰瑞和麦克一同走进了房子，感到困惑。然后麦克开始向他解释一切。整个警察假人和树上的事件是他策划的一个噱头。他想以此引起森林中某人的注意，他想找一个关心他发生了什么事情的人来找到他。他知道局长不会来找他，所以他的希望寄托在一个勇敢的单干警员身上。结果杰瑞正好是那个人。麦克想让有人找到他的原因是，他想分享他被解雇的真正原因。在处理一些文件时，麦克发现了一些隐藏的文件。里面有对一个当地富翁的控罪证据。然而，当局长抓到他拍这些文件的照片时，他当场被解雇。局长也是这件事的同谋，他竭尽全力保持文件中的所有内容的秘密。杰瑞几乎不敢相信麦克告诉他的事情。他知道局长有时可能表现得有些可疑。但他从未想过他会对上级隐瞒重要，甚至是控罪的证据。但这还不是全部。接下来，麦克告诉杰瑞的事更令人震惊。那天，当麦克发现警察局长正被富翁贿赂时，他也收到了一个要用金钱买断沉默的提议。麦克接受了这个提议。因此，他打算保守富翁的秘密，但他仍然想对腐败的警察局长采取行动。这时，杰瑞发挥了作用。麦克希望杰瑞去游说其他警察，让他们团结一致，推动解雇局长。就像麦克一样，杰瑞觉得这整个故事很奇怪，但他本来就不喜欢局长，所以很容易被说服参与解雇计划。那天晚上，杰瑞回到家，感到困惑和陌生。这整个局面，至少可以说非常怪异。他真的要去对抗局长，以让他下台吗？而麦克为什么那么坚持解雇局长呢？如果他自己也在接受贿赂，以保持沉默的话，杰瑞不得不认真考虑这个问题，所以他无法立刻做出决定。然而，第二天早晨。
。当局长闯入他的办公室，责备他自己进行调查时，他的决定变得容易了。杰瑞决定，他受够了局长的指责，想要一个诚实的人来接替他。杰瑞把关于腐败局长的信息告诉了其他高级警官。最终，他们的团队变得足够强大，能够让局长被解雇。麦克终于得到了他想要的，但杰瑞怎么也没想到接下来会发生什么。局长被解雇后，警察部队需要一个新的负责人，所有其他警察都认为杰瑞非常适合这个职位。于是，一系列奇怪的事件从前景犬泽纳在树上发现线索开始，最终导致了腐败警察局长被解雇。诚实的警察杰瑞接任了他的职位，真是奇妙的世界，有时真的会如此运转。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。